সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনডিবি পাখি ভাই ব্যবহার চাইতো বিশেষ আইন এবং জিজ্ঞাসা অনুগ্রহ অনুষ্ঠান ওয়ার্ক পারমিট দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রতিবারের মতো আমাদের একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা টপিক নির্ধারণ করে থাকি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আমরা শেষ করতে পারি নাই আপনাদের প্রচুর পরিমাণ কল পেয়েছিলাম যার কারণে আমরা আমরা পুরো ডিসকাশনটা কমপ্লিট করতে পারি নাই সো আজকে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যারা আপনাদের স্পন্সর লাইসেন্স হোল্ডার আছেন তাদের কোজ অ্যালোকেশনটা কিভাবে করতে হবে এখন আমাদের একটা টাইম হচ্ছে সেটা অ্যানুয়াল কোজ অ্যালোকেশনের সো এখন অ্যানুয়াল কেস কোজ অ্যালোকেশনটা করতে হলে আপনারা কিভাবে মানে খুব তীক্ষ্ণভাবে জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে পারবেন যাতে করে আপনাদের কোজ অ্যালোকেশনটা কোনোভাবে রিজেক্ট না হয়ে যায় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সো সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যদি এই সম্পর্কিত কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারবেন জিরো আমাদের স্টুডিওতে দেয়া ওই নাম্বারে অথবা আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারবেন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে সো সুপ্রিয় দর্শক বরাবরের মতো আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের কমিউনিটির বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার লুৎফর রহম সাহেব লুৎফর সাহেব কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ লুৎফর সাহেব আমরা আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে মানে এভরি দুই সপ্তাহ অন্তর আপনি আমাদেরকে মানে এতটুকু সময় বের করে আমাদের যেই গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো আমরা নির্ধারণ করে আপনারা আপনি আলোচনা করার চেষ্টা করেন সেটার জন্য আপনাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এন টিভি থেকে এন টিভির পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের দর্শকরাও আমাদেরকে প্রতিবারই ফোন দিয়ে জানানো হয় যে আপনাদের এই প্রোগ্রামটা আসলে আমাদের জন্য অনেক বেশি ফ্রুটফুল সো আপনারা এই আলোচনা আমরা যেই প্রোগ্রামটা চালিয়ে যাচ্ছি সেটাতে আমরা অনেক সাধুবাদ পাচ্ছি আর কি সো সেটার জন্য আপনি আসলে অনেক বেশি ধন্যবাদ পান আমাদের কাছ থেকে সো লুতু সাহেব আমরা যে গত সপ্তাহে যে আলোচনাটা করতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কজ অ্যালোকেশন আমাদের অ্যানুয়াল কজ অ্যালোকেশনের একটা টাইম সবাই সব স্পন্সর যাদের যাদের যারা লাইসেন্স হোল্ডার আছেন তারা ইমেল পাচ্ছেন যে রিমাইন্ডার পাচ্ছেন যে কজ অ্যালোকেশন করার জন্য সো আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করছিলাম যে কজ অ্যালোকেশনটা কীভাবে করতে হয় কখন করতে হবে এটার কোনো ডেডলাইন আছে কিনা যেমন আপনি ফিফথ অফ এপ্রিল একটা ডেডলাইন থাকে যেটা ইউনিভার ইউনিভার্সাল ডেডলাইন সব সব সময় এটা খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হয় সেটা পরে করা যায় না তারপরে রেসিডেন্স নাম্বার আমার টেস্ট আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ওয়ান বাই ওয়ান আমরা আলোচনা করবো আপনি যদি এখন বলতেন যে কজ এলিকেশনটা কখন করতে হয় অ্যানুয়াল কজ এলিকেশনাল কজ এলিকেশন জানুয়ারি থেকে ওপেন হয়ে যায় জি জানুয়ারি থেকে এবং এটা ফার্স্ট ইমেলটা আসে জানুয়ারির আগে এক তারিখে ওরা তিনবার রিমাইন্ডার দেয় জানুয়ারিতে একবার দিবে ফেব্রুয়ারিতে একবার দিবে মার্চে একবার দিবে যে তোমার অ্যানুয়াল কজটা এলিকেশন যা চাওয়ার চাইতে হবে কারণ এটা খুবই এসেন্সিয়াল বিকজ আমি আর আগের প্রোগ্রামগুলোতেও বলছি যে এগুলা যদি ওনারা এখন না চান তাইলে পরে গিয়ে পাইতে গিয়ে আবার এডিশনাল কোর্সের সেকশনে গেলে তখন ডিফিকাল্ট হয়ে যায় পাওয়াটা কারণ অ্যানুয়াল কোর্সটা হলো আপনি ফুল ইয়ারটা আপনি ক্যালকুলেট করবেন যে আপনার এই ইয়ারে কয়টা সেকশন আপনি খুলবেন ওটা কি কোনো ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট করবেন অথবা কেউ কারো রিনিউ লাগবে কি না অথবা কেউ চলে যাচ্ছে কি না আপনার কোনো মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার এই এই বছরের মধ্যে এগুলোকে আপনাকে অ্যান্টিসিপেট করতে হবে অ্যান্টিসিপেট করে আপনি বলতে হবে যে আমার এটা এটা এলোকেশন দরকার এখন কত হলো যে ওইটা আপনি যখন ওইটা রিনিউয়াল অফ অ্যানুয়াল এলোকেশন বলে জি আপনি এখনও যারাই লাইসেন্স আছে তারা যদি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যান তাহলে দেখতে পারবেন একটা আছে অ্যাডিশনাল কোর্স বাটন একটা হলো অ্যানুয়াল রিনিউয়াল অফ অ্যানুয়াল এলোকেশন কোর্স বাটন তো এখন দেখবেন ওইটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে অ্যানুয়াল এলোকেশনের তো ওই বাটনে গিয়ে আপনি যদি অ্যাড অ্যাড রিকোয়েস্টে দেন অ্যাড রিকোয়েস্টে গেলে আপনি ক্লিক করার পরে এখানে বক্স আসবে ওই বক্সে আপনি কয়টা চান এবং ওইটা জাস্টিফিকেশন দিতে হবে যে আমি দুইটা চাই বা তিনটা চাই বা চারটা চাই বা আমার এই কোম্পানি টু কোম্পানি কেন চাচ্ছি সেটাও এক্সপ্লেন করতে হবে মার্চ দিতে হবে ইভেন তারা প্রয়োজনে আপনাকে আবার ফার্দার ইমেল করে জিজ্ঞেস করতে পারে যে তোমার এগুলার জাস্টিফিকেশন আমাদের দাও কারণ আপনি যদি তারা জাস্টিফাইড মানে বিষয় ইভেন তারা মনে করেন আপনি চাইলেন চারটা তারা আপনাকে দুইটা দিতে পারে বলতে পারে উই পাশিয়ালি গ্রান্টেড ইয়োর রিকোয়েস্ট উই কুড নট রিকোয়েস্ট ফুল এইটাও করতে পারে আপনি চারটা চাইলে দুইটা দিতে পারে দুইটা চাইলে দুইটা পায়ে দিতে পারেন তো এখানে ডিপেন্ড অন দ্য সাইজ অফ দ্য বিজনেস নেচার অফ দ্য বিজনেস এবং জাস্টিফিকেশন মেইনলি জাস্টিফিকেশন হলো এখন মনে করেন আপনার স্মল বিজনেস আপনি চাইলেন দশটা তাহলে তো বা বেদি তো মানে হয় না কারণ তার স্টাফই হলো চারজন বা পাঁচজন তো সেই হিসাবে আপনাকে জাস্টিফিকেশন দিতে হবে এবং জাস্টিফিকেশনে তারা মেইন জাস্টিফিকেশনটা দেখে সেটা হলো যেমন কোন এক্সিস্টিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তার রিনিউ লাগতে পারে
এগুলো ভালোভাবে দিতে হবে কারণ অনেকে যদি ভুল করে আমি দেখছি লাস্ট ইয়ারে আমার কিছু ক্লায়েন্ট পরে ফোন দিচ্ছে অনেকে ভুল করে আবার এডিশনাল কসিটি চাই ফেলেন ওই পাঠানো না চান তাহলে রং জায়গায় চাওয়া হবে কারণ এডিশনালটাও চাওয়া যায় এনি টাইম এডিটোরিয়ালটা আপনি মার্চও চাইতে পারেন এটা অলওয়েজ अवेलेबल এই অপশনটা জি ফেব্রুয়ারিতে চাইতে পারেন এটা अवेलेबल আছে সুতরাং আর এই রিনিউয়ালটা একবার চাই গেলে ওইটা আপনি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো কি কারো কারো জন্য অটো রিনিউয়াল বলে দিছে ওরা যেমন আপনাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন ওই বাটনটা আপনি চাইলেও পাচ্ছেন না এটা আমার দুই একটা ক্লায়েন্টও আমি দেখছি এটাকে বলে অটো রিনিউয়াল যেমন এটা আপনি লাস্ট ইয়ার একজন চাইছিলেন একজন পাইছেন এবারও আপনি একটা পাবেন তারা আপনাকে এটা চেক করে দেখছে যে আসলে এই বিজনেসের ক্রাইটেরিয়া দিয়ে একটা একটা এই বছরে একটা সে ডিজার্ভ করে একটা সে ডিজার্ভ করে তো একটা ওর ওই অটো এটা ওরাই আইডেন্টিফাই করে কোন কোম্পানিটা এমন করতে পারবে এটা আমি প্রায় সময় একটা লজিক্যাল দেই এটা জিনিসটা আসলে যে ক্রেডিট কার্ড সিস্টেমের মতো ক্রেডিট লিমিটের মতো যে আপনি যদি মোর ইউজ করেন তাহলে বহুর আপনি রেসপন্সিবিলি ইউজ করেন তাহলে মোর পাবেন আপনি যদি লেস ইউজ করেন দেখেন যে আপনাকে একটা দিছিল আপনি একটা ইউজ করেন নাই তাহলে ভাবে আপনি কেন আবার দরকার কারণ আপনার তো লাগতেছ না একটা দুজন দিয়ে আমি সেটা ইউজ করেন সেটা আপনি ইউজ করেন না সুতরাং এই এই সুতরাং আমাদের কিছু কল ওয়েট করছে আমরা কলগুলো নিয়ে নেই আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আপনি ও মানে কল কলটা তো ড্রপ হয়ে গেছিল তো সেটা আমরা আলোচনায় ফিরে আসি আবার ট্রাই করব আশা করি সো আমরা যে কলেজ অ্যালোকেশনের কথা বলছিলাম যে অটো রিনিউ হবে সো অটো রিনিউয়ের ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে কোনো কোম্পানি তাদের নিজের কোনো ক্রেডিটের কারণে ওটা হতে পারে নাকি আপনি ভাব যেটা বলছিলেন যে শুধু মেনটেন্যান্সটাই না না অটো রিনিউয়ালটা নিজের নিজের কারণ তারা আপনার লাস্ট ইয়ার বা লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্সের আপনার মেনটেন্যান্সটা মেনটেন্যান্সটা দেখে যে আপনার আসলে একজন লাগতেছে অথবা একজন আপনি ইউজ করছেন এবং ওইটাই তারা তখন তারা একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করে আপনাকে অটো রিনিউয়াল সেকশনে নিয়ে যায় তার মানে তারা যদি আপনি অটো রিনিউয়াল হওয়ার পরে আপনাকে দিল একটা আপনি কিন্তু এডিশনাল কসের মধ্যে চাইতে পারেন কিন্তু আমাকে দু একজন ক্লায়েন্ট বলছে ভাই আমার তো ওই বাটনে প্রেসই করতে পারতেছি না তখন আমি হোম অফিসে ফোনও করছি যে এটা কেন তখন হোম অফিস বললো যে ওদেরকে সিলেক্টেড করা হয়েছে ওফার অটো রিনিউয়াল এবং তারা পাবে তাদের যে লাস্ট ইয়ারের উপর বেস করে সেই হিসাবে আমরা দিব তাদেরকে তারা মানে তারা তারা কোনো রিমাইন্ডার পায় না তারা কোনো রিমাইন্ডার পাবে না তারা কোনো রিমাইন্ডার পাবে না আর রিমাইন্ডার পাইলেও তারা দেখবে তারা ওইটা পাচ্ছে না বিকজ তারা অটো রিনিউয়ালের জন্য সিলেক্টেড সুতরাং তাদের ওইটা 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 তো আপনি আর একটু জাস্টিফিকেশনের যে বিষয়টা আমাদের দর্শকের জন্য হয়তো একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে জাস্টিফিকেশনে কি কি ধরনের জিনিসগুলো তারা ইউজুয়ালি চেয়ে থাকে জাস্টিফিকেশনে তারা চাইতে পারে যে আপনি কি মার্কেট টেস্ট করছেন কি না আপনি মনে করেন আপনি বললেন ফর এক্সাম্পল আপনি বললেন যে আপনার টু এক্সিস্টিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারের জন্য বিচার অ্যান আউট হবে এর জন্য আপনার দুইটা দরকার সেখানে জাস্টিফিকেশন আর চাবেই না ওটা আপনাকে দিয়ে দিবে এটা লজিক্যাল অথবা আপনি বললেন যে ওকে আমার একজন ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেন্ট পাইছে সে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার ছিল বেটার অপরচুনিটি জন্য সে আমার এই পজিশনটা ছেড়ে চলে গেছে এখন আমি মানুষ পাচ্ছি না আমার এই জায়গায় পজিশনটা দরকার সেক্ষেত্রে তারা আপনাকে কামব্যাক হইতে পারে এবং বলতে পারে যে হ্যাভ ইউ ডান দ্য মার্কেট টেস্ট কারণ তাদের কথা হইলো যে আপনি এই দেশে ব্রিটিশ বা ইন্ডিফিনিট যারা আছে রেসিডেন্ট ওয়ার্ক ফোর্স তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কিনা কারণ আপনি যদি ফর দ্য সেইক অফ জাস্ট ওয়ার্ক পয়েন্টে আরেকজনকে মানে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার ভালো বা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার কাজ করে ভালো সেই হিসেবে নিয়ে যান এবং আন্ডার কাট হয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ বা রেসিডেন্ট ওয়ার্ক ফোর্স কোনো ইন্ডিফিনিট সেক্ষেত্রে তারা দিতে চায় না এবং এই জিনিসটা তারা দেখতে পারে মানে দেখার জন্যই তারা বলবে যে জাস্টিফাইড করো তুমি অ্যাড দিস কি না এবং অ্যাড দিলে কোথায় দিস কয়জন অ্যাপ্লাই করছে কি শর্টলিস্ট করছো ওদেরকে মানে রাখলে না কেন ওইগুলা ওইগুলা দেখার পরে ওরা রিফিউজও করতে পারে কিন্তু ইদানিং আমরা যে বিষয়টা দেখছি খুব বেশি হার্ডলি ওরা যে জিনিসটা মেনটেন করছে সেটা হচ্ছে তারা রেসিডেন্স নাম্বার মার্কেট টেস্টের পাশাপাশি তারা বলছে যে না তোমরা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিতে হবে সিক্স মান্থের আপনি আপনি আমাকে একবার শেয়ার করছিলেন যে টোয়েন্টি ফোর মান্থের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট চেয়ে বসছে তো এখন টোয়েন্টি ফোর মান্থের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট চেয়ে বসে আবার ওখানে ওরা স্ক্রুটিনাইজ করে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশান দেখছে ওখানে তাদের প্রিভিয়াস এমপ্লয়েরদেরকে এমপ্লয়িদেরকে স্যালারিটি দেওয়া হচ্ছে ওই ব্যাপারে আপনি কি তো এই এইগুলোই তো তারা কঠন হয়েছে কি তারা যখনই আপনি লাইসেন্স রেজিমে চলে যাবেন আপনি যখন ইনিশিয়াল লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করবেন তখন তো আপনার দেখবে ইনিশিয়াল সব কিছু আপনার যখনই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার থাকবে তখন তো আপনার স্পন্সর রেসপন্সিবিলিটি
সে কাকে সুপারভাইজ করবে কারণ তারা যারা না টপ পজিশন মানেই তো সুপারভাইজিং ক্যাপাবিলিটি তারা আছে আপনার তারা আন্ডারে স্টাফ যারা তারা এবং মনে করেন একটা রেস্টুরেন্টে আপনি বললেন সেলস এন্ড মার্কেটিং ম্যানেজার তারপরে বললেন ম্যানেজার তারপরে এই সেই কিন্তু তাইলে ওইটার কই সে কিচেন চালাবে কি আর আর তাদের রেস্টুরেন্টে যারা না যে পাঁচ ছয়জন স্টাফের মধ্যে ইউ ডোন্ট নিডে সেলস এন্ড মার্কেটিং ম্যানেজার তো এই যে এই জিনিসগুলো তারা যে ওই যে জেনুইনিটি টেস্ট আসার পরে এইগুলো এগুলো আসছে এবং জেনুইনিটি টেস্ট আসার পরে তারা বেসড অন এভিডেন্স তারা বলতে পারে যে দিস ইজ নট এ জেনুইন ভ্যাকেন্সি ইজ বিন ক্রিয়েটেড ফর দ্য পারপাস অথবা এটা যে যে পজিশনটা দেওয়া হয়েছে এটা এক্সগ্রেড করা হয়েছে জাস্ট টু গেট দ্য ভিজা এইসব কারণে তারা এইসব ডকুমেন্টগুলো চায় যেমন কারো কারো ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফোর মান্থ দিলেই টাচ করে এই জিনিসটা ধরে ফেলতে পারবে যে তোমার তো তিনজন স্টাফ স্যালারি কই দিলাম তাহলে তো এইখানেই শেষ এখন দেখেন আপনি হয়তো চাইছিলেন এলোকেশন কিন্তু ইন রিটার্ন আপনার লাইসেন্স রিবুক করে দিতে পারে ওই স্পন্স তখন ওই মুহূর্তে স্পন্সর কি কোনো ধরনের এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবে হোম অফিসকে যে আমরা আমাদের স্টাফদেরকে আমরা ক্যাশ ইন হ্যান্ড পে করি আপনার জিনিসটা হচ্ছে কি যে ওই যে ব্যাংক সিমেন্ট দেওয়ার পরে আপনি বললেন যে আমি তো পে স্লিপ আমার আছে ট্যাক্স আছে আমি ট্যাক্স পে করি সব পে করি বাট আমি তাকে স্যালারি পে করছি ক্যাশে এটা তো ক্লিয়ার লেখা আছে ইউ হ্যাভ টু পে ইন টু দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তার যে পার্সন তার অ্যাকাউন্টে যদি এটা না করেন তাহলে ইটসেলফ ও ফর দিস রিজন আপনার লাইসেন্স রিবুক হয়ে যাবে হয়তো বা একটা দুইটা যদি আপনি মিস করেন সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার লাইসেন্স রিবোকেশনের আগে তারা দেখবে যে ওকে সে এক মাস হয়তো তার ব্যাংক ট্রানজেকশন সামথিং রং হয়েছে সে দেন এই সেটা বাট এটা কি কোনো আগে ছিল না চেক পেমেন্ট যদি হয় চেক পেমেন্ট হইলে ব্যাংকে যাচ্ছে তো আমাদের <laughs> ব্রেক থেকে এসে আমরা আলোচনা করব সুপ্রিয় দর্শক সময় হয়েছে এটা বিজ্ঞাপন বৃদ্ধ আপনার কোথায় যাবেন না অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আবার ফেরত আসছি